欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：李沁解密女演员万年捧不红，其村姑脸暗藏真相。李沁是一位有潜力的年轻女演员，曾出演过多部热门剧，如《楚乔传》《庆余年》《白鹿原》，被誉为当代九零后小花之一。他是从一名戏曲演员转型为影视演员，这个演艺道路并不轻松。然而，他似乎一直缺乏运气，无法真正迈向成功之路。李沁的故事实则鼓舞人心，他是如何走到今天的呢？起初，李沁并没有梦想成为演员，他渴望成为一名昆曲表演艺术家。出生在昆曲故乡昆山的李沁，自幼对戏曲充满热爱。父母也鼓励他探索这个领域。他秉持着精致的容颜，非常适合表演戏曲，并且老师们也认为他具备天赋和潜力，鼓励他坚持下去。李沁勤奋学习戏曲，不仅需要掌握唱、念、做、打等技巧，还必须兼顾学业。在他一十二岁时，便登上了大舞台，参加了少儿戏曲小梅花荟萃活动，勇夺金花奖。他在舞台上表演了《沙家浜》中的阿庆嫂梁祝，《十八相送》中的祝英台和《牡丹亭》《游园》中的杜丽娘三个角色，展现了他多才多艺。他们希望女儿能通过读书上好大学，有个更稳定的未来。然而，李沁却对戏曲有着深深的热爱。他向父母保证自己不会因为戏曲而耽误学习，并且希望能继续学习。他刚入学就遇到了难得的机遇，上海昆剧学院院长正在寻找新一代的杜丽娘，这是一个非常重要和传统的角色，代表着昆曲最高水准。院长来到上海戏校进行选拔，观看了许多学生的表演，但没有找到合适的人选。直到他看到了李沁，他立刻被她的气质和才华所吸引，认为她就是他所寻找的人。院长当场决定让李沁加入上海昆剧学院，并培养她成为第五代杜丽娘。这对于李沁来说是一份巨大的荣誉和机遇，同时也是一份巨大的挑战和压力。为了成为杜丽娘，李沁必须签署一份保密协议，不能透露自己的身份和情况给外界。这是因为院长希望给观众一个惊喜。同时，也是为了保护李沁免受外界干扰和影响。李沁接受了这个条件，他认为这是自己的梦想，也是自己的事业。他开始接受更加专业和系统的昆曲训练，每天练习十几个小时，不断提高自己的技艺和水平。李沁为此付出了很多，也收获了很多。他的昆曲表演越来越精湛，越来越有魅力。他也得到了院长和师长的赞誉和肯定，被视为昆曲的未来之星，也期待着他能登上国际舞台，让更多的人欣赏昆曲的魅力。然而，李沁并没有预料到，他的人生会因为一个偶然的机会而发生改变。这个机会就是李少红导演的《红楼梦》。李少红是一位著名导演，在筹备《红楼梦》这部大型电视剧时。需要找到合适的演员来扮演《红楼梦》中的十二金钗。他希望找到一些有戏曲背景的演员，因为他认为戏曲能够增加《红楼梦》中人物的气质和情感。李少红来到上海戏校进行选拔，观看了许多学生的表演，但没有找到满意的人选。直到他看到了李沁，他立刻被她的美貌和才华所吸引。认为他就是他要找的薛宝钗。薛宝钗是《红楼梦》中最重要的女主角之一，她温婉贤淑，聪明能干，美丽大方，是贾宝玉最合适的妻子。李少红认为李沁具有薛宝钗的气质和魅力，而且有着昆曲的功底，能够将薛宝钗这个角色演绎得淋漓尽致。李少红当场决定让李沁参演《红楼梦》，并给了她自己的联系方式。让他考虑一下，李沁第一反应是拒绝，因为他已经签署了保密协议，不能随便参加其他的表演活动。
，而且他也不想放弃自己在昆曲方面的努力和成果。他觉得自己还有很多未完成的梦想。但是李少红并没有放弃，他一直劝说李沁，并告诉他参演《红楼梦》会带来很多好处，比如提高知名度、拓宽视野、增加收入等等。李沁动摇了，他也对影视表演有着一定的兴趣和好奇心。他把这件事告诉了父母，但是父母坚决反对。他们认为女儿不能因为一时冲动而放弃自己学习了十年的昆曲，不能违背自己的保密协议，更不能背叛自己的师门和国家。他们觉得女儿应该坚持自己的梦想，不要被外界的诱惑所迷惑。李沁再次拒绝了李少红，但是李少红却没有放弃，他一直找机会和李沁见面。甚至亲自去了八成，和李沁的父母谈判。他说服他们让女儿试一试影视表演，说不定会有意想不到的收获。他还说他愿意帮助李沁支付违约金，只要他能够参演《红楼梦》。李少红的诚意打动了李沁，他也想给自己一个机会，看看自己能不能在影视界有所作为。这是一个非常艰难的决定。李沁为此付出了很多代价，承受了很多压力和质疑。他的师长和同学都对他感到失望和不理解，认为他背叛了昆曲，浪费了国家的资源和培养。他的父母也不太支持他的选择，觉得他走上了一条不归路。但是李沁没有后悔，他觉得自己做出了正确的选择。他开始了《红楼梦》的拍摄。凭借着自己的昆曲功底和对角色的理解，将薛宝钗这个角色演绎得生动而深刻。他的表演得到了导演和观众的认可和赞赏，他也因此获得了金南方年度最佳新人奖。《红楼梦》是李沁的成名作，也是他在影视界的起点。他因此签约了一个较大的经纪公司，并接到了很多优质的剧本邀请。他也开始尝试不同类型和风格的角色，展现出自己的多面性和灵活性。但是李沁并没有想到，他在影视界的发展并没有如他所想的那样顺利。虽然他参演了很多热门剧，但是他并没有能够再次引起观众的关注和喜爱。他似乎像是有一种不红的特质。李沁不红到底是为什么呢？实际上。李沁不红有很多原因，其中一个原因就是她和孙怡长得太像了。孙怡是一位实力派女演员，也是一位顶流女星。她和李沁有着相似的五官和气质，很多人都分不清她们两个，甚至有人怀疑她们是孪生姐妹，或者是换脸术的产物。李沁很难展现自己的独特特色和风格。也很难在观众心中留下深刻的印象。此外，与孙怡相比，李沁不仅演技和人气都较低，竞争压力也很大。李沁经常被拿来与孙怡比较，并常被认为是孙怡的仿制品。这对李沁来说既困扰又无奈。另一个原因是李沁的演技还不够成熟和突出。尽管她有昆曲的基础。但昆曲与影视表演是不同的艺术形式，需要使用不同的表现手法和技巧。李沁并非专业的影视表演出身，她在转型过程中还有很多需要学习和进步的地方。李沁适合演细腻和内敛的角色，但不适合演激烈和爆发的角色。她在表演时有时太夸张或太平淡，缺乏真实感和感染力。此外，他的性格较为内向，演戏时不够放松和自信，所有这些问题导致李沁在影视界无法脱颖而出，也无法赢得观众的喜爱和尊重。